。什么意思啊？小姐，是你让我们每日这般撒花瓣，你每日清晨推开窗户便能闻到花香了。啊、那请问你昨晚追我干什么？那你跑，我当然要追啊。你追我当然跑啊！跑什么呀？跑什么呀？谁又暗算我？别、啊、过来！小兔子，是小兔子，认错人了！哎呀！什么呀？到底是谁？我，我是你的丫鬟翠翠呀。你，是我的丫鬟。嗯，那我，是你家小姐。嗯，我，是你的丫鬟。你，是我的小姐。你哪家的？我，丞相府呀。小姐，你别吓我。你，是丞相府丫鬟。那我。就是丞相府千金。说，你们家小姐是不是会什么巫术？昨晚到底发生什么了？小姐，你怎么了？昨晚，昨晚天狗十月的时候，其他的小姐都被送出了园外，只有你一个人没有出来。我心里一凉，肯定是出事了。这么说来，我那三个爹带走的就是。小姐，你去哪儿？回家。啊，小姐，你终于正常了，快做好小姐洗漱更衣。是。是快过来！哎哎，你们干嘛脱我衣服？别动手动脚的啊！怎么那么多事儿啊？跟你们说话真费劲，口渴。哎，小姐，这这是什么呀？这是漱口的盐水啊！你不早说我全吞了？咸死了！哎，小姐，这有什么呀？小姐，这是洗手的皂角水啊！能不能不要把这些奇怪的东西放到我面前啊？我真着急回家呀！我要回家。小姐，小姐，你等等，干嘛呀你？快为小姐更衣吧。是，是不是穿挺好的吗？为什么要换啊？小姐，这不是你说的吗？见不同的人，办不同的事，都要遵循礼仪规矩。就寝有就寝的衣服，洗漱有洗漱的衣服，吃饭有吃饭的衣服，出门有出门的衣裳，就是不能穿一样的。有各种各样不同的衣服呀。啊啊！我懂。你们家小姐是猪公变的吗？启禀殿下，昨夜封园后，属下领侍卫搜遍了园内园外，并审问了所有杂役，并未找到可疑人等。民间的兵器铺都会有自己的标号，买家也会留下信息。查，是。昨天的酒是怎么回事？昨日殿下所喝的酒，是皇后娘娘吩咐宋公公从宫里带来的玉坛春。属下已经查验清楚所有的酒和酒壶，并无可疑之处。那些闺秀和宫女，也并无任何异常。这玉坛春入口顺滑，但后劲儿甚烈。殿下是第一次喝，怕是有些过量吧。不过是民间博物院
，真品寥寥无几。可这贼人却三番五次的警告，究竟是为何？哎呀，帅气，完美！我这辈子都没见过这么丑的崩。站住！我拿去给太子殿下。给点银子，卖你个大好机会。什么？给太子倒酒啊？荒唐。再如何端庄聪慧，不过也是为了太子妃之位。我与他们自是不同。还有好多事情要安排，不可耽误。说什么梦话呀？不是官人，我是你爹呀、啊，吹傻了。你是丞相府丫鬟，那我就是丞相府千金。嗯，这个没吃过，这个也没吃过，给。谢谢我不饿，只是好奇梅大小姐为何人前人后判若两人。说，你有的什么要说？我还想问你呢，你赶紧把事情还给我，怎么回事啊？到底？我怎么知道？那天摔了一跤，就变成这样了。月灵珠啊！月灵珠绝对在他的身上。现在还有一件事情比换身更为急迫，明日是我入宫学的日子，如果换不了身，入不了宫，不仅你会受罚。整个丞相府都会受牵连，你若答应，我便随你一同入宫，护你周全。你现在用的是我的身体，你最好为我克制一下。要不说是丞相千金，我还以为是哪来的野丫头呢。站起来！先知白夜预测，太子会爱上商东公主，成为亡国之君。若不废太子，吉西必亡啊！嘘。谁抽到红色的竹片，就可以坐在太子身边。手还没拿出来呢、啊，不好意思啊，是我着急了。你手里是不是有东西？没有啊，给我看。假借讨珠接近我，你不觉得自己的心思过于明显吗？你说这太子他到底住在哪儿？东宫，珠子肯定也在东宫里。那我小豆子走一趟吧。啊！好你个下流东西！来人呐！怎么可能？十多年了，为何我还是看不清他的脸？嗯、这里到底是什么地方？你可千万别给我添麻烦！我们音乐灵珠换了身，我才是没遇上。我这个人。阴差阳错的来到这个皇宫里，学不来那些规矩。龟兄入学，为的就是给太子选妃。你若不表现自己，那太子妃之位不就不保了吗？救命啊！没呆呆让我出事。三番四次闯入东宫，假借讨珠接近我，你不觉得过于明显吗？只要你把珠子还给我，我马上消失。我。弄丢了。道貌岸然，小师傅，书房非礼女徒弟。没事。谁？算计我是不是、啊？我看你也是求学心切，不如。成何体统